Mr. President, Mrs. Clinton, Mr. Vice President, Madam Secretary of State, Minister of Foreign Affairs of Colombia, distinguished guest, ladies and gentlemen, Nora. Señor Presidente, Señora de Clinton, Señor Vicepresidente, Señora Secretaria de Estado, Señor Canciller de Colombia, distinguidos invitados, señoras y señores. Mr. President, thank you for your generous welcome and for your invitation to visit this great nation, which is the birthplace of liberty for all the Americans. Señor Presidente, Debo expresar mis más sinceros agradecimientos por una calurosa bienvenida y por su invitación para visitar esta gran nación, cuna de la libertad de las Américas. As I prepare for this trip, I thought back, Mr. President, of sitting in Bogota and watching your first inauguration as a hopeful world watch it on international television. I remember your eloquent words on that day. We have heard the trumpet. We have changed the guard. We must answer the call. Durante los preparativos de esta visita me acordé, señor presidente, de cuando estaba sentado en mi casa en Bogotá, observando la ceremonia de su primera toma de posesión, transmitida a un mundo lleno de expectativas, y recuerdo sus elocuentes palabras en esa ocasión. Hemos escuchado las trompetas, hemos cambiado la guardia y debemos responder al llamado. Now that that day of change has come to Colombia, and I come here to inaugurate a new era in relations between Colombia and the United States, an alliance for free trade, an alliance against drugs, an alliance of hope and high purpose as we enter the 21st century. Ahora le toca el turno a Colombia para cambiar de guardia. Yo vengo a inaugurar una nueva era en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Una alianza para el libre comercio, una alianza contra el narcotráfico, una alianza de esperanzas y propósitos nobles en las puertas del siglo XXI. Across the range of issues, we seek a renewed partnership between our nations. And I say renew because I'm mindful of other times we stood together in early years. After the United States was attacked at the beginning of World War II, Colombia was the first of all Latin American countries to break relations with the Axis powers. Buscamos en todos los puntos de la agenda lazos nuevos y más estrechos entre nuestras naciones. Digo nuevos porque me llegan a la memoria otros tiempos cuando permanecíamos lado a lado. Cuando los Estados Unidos fueron atacados a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Colombia fue el primero de los países latinoamericanos en romper sus relaciones con los poderes del eje. Colombia was the only country in Latin America to send troops to fight side by side with yours during the Korean War. There were thousands, a thousand young Colombians there, and two-thirds became casualties. Colombia fue el único país en América Latina que envió sus tropas para salir al lado de los suyos en Corea. En aquel conflicto lucharon, lucharon mil jóvenes colombianos, y allí cayeron dos tercios de ellos. In our own day and generation, we have stood together in the war on drugs and here the casualty list grows longer. Judges and politicians, journalists and policemen, and of course, the innocent bystander Colombia has lost literally thousands in this war, a veritable Vietnam memorial worth of martyrs. We must never forget to honor their bravery and integrity. We must never retreat from the crusade for which they gave their lives. En nuestros días y en nuestra generación hemos salido juntos en la lucha contra el narcotráfico y en este conflicto nuestras bajas han sido mayores. En el cruce de fuego han caído nuestros jueces y políticos, periodistas y policías y naturalmente la gente inocente. 
Colombia ha perdido miles de sus hijos en esta guerra, un martirio tan grande como el de Vietnam. Nunca olvidaremos el valor y la integridad de estos héroes y nunca debemos de fallecer en la cruzada para la cual ellos sacrificaron sus vidas. Today the people of Colombia are marching for peace. In our presidential election, an unprecedented total of 12 million voters cast their ballots for a peaceful change. We have seen and we have drawn resolve from the coming of peace in Ireland and the peace in the Middle East, in both which, Mr. President, you have played an indispensable role. Hoy el pueblo colombiano está marchando para la paz. En nuestras elecciones presidenciales se presentó una votación sin precedentes en nuestra historia, cuando 12 millones de ciudadanos consignaron sus aspiraciones para el cambio pacífico. Hemos observado, fortaleciendo de este modo nuestra voluntad, la llegada de la paz en Irlanda y los avances hacia la paz en el Medio Oriente, procesos en los cuales usted, señor Presidente, ha desempeñado un papel primordial. Let me invoke the grateful words of our greatest writer, one of the epic poets of the human spirit, Gabriel García Márquez, when he received the Nobel Prize. He called for solidarity with our dreams and concrete acts of legitimate support. So we act now to achieve the dreams of peace, to end the fear and the killing and the corruption and begin a new era of social and economic justice. Quiero invocar las palabras geniales de nuestro escritor más famoso, el poeta del espíritu humano, Gabriel García Márquez, en la ceremonia de los Premios Nobel, cuando lanzó un llamado de solidaridad con nuestros sueños y para actos concretos de apoyo legitimado. Así es que hoy estamos gestionando la realización de nuestro sueño de la paz para acabar con el miedo y la muerte violenta y para inaugurar una nueva era de justicia social y económica. We approach this with an open heart and a clear-headed realism. We have begun a process of peace, not to cede any of our territory and not ever to concede any sanctuary to drugs but to deal with the causes of the conflict and restore the rule of law and the promise of progress everywhere in our country. Let there be no doubt. Thousands of my countrymen and women have given their lives in the fight against drug trafficking. The only peace treaty acceptable to me and the Colombian nation is one that strengthens our ability to rid Colombia of cocaine production. Asumimos este reto con el corazón abierto y con la mente clara y realista. Hemos iniciado un proceso de paz, no con el fin de renunciar a parte de nuestro territorio ni a nuestra soberanía, ni mucho menos ofrecernos como un asilo para los narcotraficantes, sino para enfrentar las causas del conflicto y recuperar el Estado de Derecho y las expectativas de desarrollo en todas las regiones de Colombia. De esto no puede quedar duda alguna. Miles de mis compatriotas, hombres y mujeres han entregado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico. El único acuerdo de paz aceptable para mí y para el pueblo colombiano sería aquel que fortaleciera nuestra capacidad de erradicar la producción de cocaína en Colombia. We seek both to negotiate and to strengthen our armed forces. We need an army to preserve the peace and an army to protect democracy and an army that defends human rights and the rule of the law. We believe that in the end, there is no such thing as democracy without respect for human rights. Buscamos negociar y buscamos solidificar nuestras fuerzas armadas. Necesitamos un ejército que mantenga nuestra paz un ejército que defienda nuestra democracia, un ejército que respete los derechos humanos y la primacía de la ley, porque no puede haber democracia sin derechos humanos. We act as well to achieve the dream of economic justice, to build a modern economy with education for our children and good jobs for our workers. We seek to do this, 
not in isolation, but as a part of the new global economy with new structures for stability, with more open trade and investment. Here too, Mr. President, you have been an unwavering voice for the future for a hemispheric economic community. We in Colombia are ready to move ahead with you on a regional and hemispheric basis. Asimismo, estamos gestionando la realización del sueño de justicia económica con la construcción de una economía moderna, con educación para nuestros hijos y con empleo para nuestros trabajadores. Buscamos esto no aisladamente, sino como parte de una economía globalizada, con nuevos marcos de estabilidad, comercio más abierto e inversión más libre. En este aspecto también, señor Presidente, usted ha sido un vocero firme para el futuro para una comunidad económica a nivel hemisférico. Los colombianos estamos listos para seguir adelante con ustedes en el contexto regional y hemisférico. We must also act now together to achieve our common dream of a drug-free society in a drug-free hemisphere. We must and will continue to eradicate and interdict, and we must do more. We also need crop substitution programs and economic development or the plague, no matter how often we stamp it out, will return. We are prepared to enter into a new partnership to combat drugs, a partnership for a drug-free hemisphere, so that eradication in one country will no, not lead to cultivation in another, so the demand for drugs will not continue to induce an illegal, dangerous, endless, and deadly traffic that threatens too many families and both our societies. Debemos actuar ahora y en conjunto con el fin de realizar ese sueño común de una sociedad libre de drogas en un hemisferio libre de drogas. Debemos seguir con la erradicación y con la interdicción y lo haremos. Y debemos ir más allá. Debemos diseñar programas de sustitución de cultivos y de desarrollo económico, porque sin estos elementos la peste retornará, no importa cuántas veces la erradiquemos. Estamos listos para firmar una nueva alianza en la lucha antinarcóticos, una alianza para un hemisferio libre de drogas, para evitar que la erradicación en uno de nuestros países simplemente desplace los cultivos por otros y con el fin de garantizar que la demanda de las drogas no siga fomentando un tráfico ilícito, peligroso, incesante y mortal como amenaza a demasiadas familias en ambas sociedades. Finally, in pursuing all these great purposes, we now enter a new era in relations between Colombia and the United States. We will not always agree. No two sovereign nations never ever do. But one of the central concerns, we can and should stand together. We seek and welcome your support, and we offer ours. Finalmente, in nuestra gestión de todas estas causas nobles, Entramos hoy en una nueva era de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. No siempre estaremos de acuerdo. De hecho, es posible que dos naciones soberanas tengan sus diferencias. Pero en la agenda nuclear podemos y debemos ser solidarios. Buscamos el apoyo de ustedes y le damos la bienvenida, al tiempo que les ofrecemos a ustedes el apoyo de Colombia. Mr. President, you are admiring my country and across the hemisphere. I look forward to our discussions here and look forward to building the strongest bonds of friendship with Colombia and the United States. The world needs your leadership. The causes of peace needs it. Señor Presidente, usted goza de la admiración de Colombia y de todo nuestro hemisferio. Tengo muchas esperanzas de nuestras conversaciones y espero forjar los vínculos más fuertes posibles entre Colombia y Estados Unidos. El mundo necesita de su liderazgo, lo necesita la causa de la paz y lo necesitamos todos en la construcción de nuevas estructuras en la economía globalizada. Mrs. Clinton also has our admiration for her own historic leadership, especially after her role at the Vital Voices Conference in Montevideo, 
she is not only the first lady of your country, but the first lady of our hemisphere. Y por su propio papel frente a la historia, también expresamos nuestra admiración por la señora Clinton. Después de su papel en la conferencia de Vital Voices en Montevideo, ella ya dejó de ser solo la primera dama de los Estados Unidos y se ha convertido en la primera dama del hemisferio. I look forward to the discussions ahead of us. I do not underestimate the challenges ahead of Colombia. But we are a great people, mindful of a proud and noble heritage, a democracy nearly two centuries old, tested and tempered in adversity. Looking now to a new era in our land and in relations between our two great nations. Today, here in this capital, I pledge the commitment of Colombia to our common causes of freedom, freedom of markets, freedoms from want, freedom from drugs, freedom from violence, and the fulfillment of fundamental human rights. Thank you, Mr. President, and may God bless our work and our countries. Sí, contemplo nuestras conversaciones con muchas esperanzas, sin subestimar los retos que Colombia tenga. Pero los colombianos somos una gran nación, conscientes y orgullosos de una historia noble, una democracia resistente, con casi dos siglos de trayectoria probada y templada por adversidades y anhelando ahora una nueva era para nuestra patria y para las relaciones entre dos grandes naciones. Hoy, en esta capital, entrego el compromiso de Colombia para la causa común de la libertad. Un país libre de libre mercados, un país libre de carencias, un país libre de drogas, un país libre de la violencia y la consumación de los derechos humanos fundamentales. Señor Presidente, muchas gracias. Que Dios bendiga nuestras labores y a nuestros pueblos.